Mtazamaji inaelekea saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki popote ulipo na tumai siku yako inakuendea vyema kabisa hujambo karibu kwenye taarifa za KTN leo. Na mgoroma hia wanachuana na USM Alja katika uga wa Moe Sports Center Kasarani kama hivi sasa tunavyozungumza. Mechi inaendelea hivi sasa. Hivi sasa imeungwananga. Naomba ni kwetu ya hivi zuri. Asante sana Manzu. Asante. Wewe ni mfuasi wa Manchester United. Ni leo tu. Mpaka <laughs> umeachiwa hilo ndio Karibu kwa taarifa kamili moja kwa moja acha tuanze na vidokezo. <laughs> Adhabu ni faini ya shilingi milioni tano kwa wanao sambaza habari za uongo mitandaoni. Raisa tia saini shiria kali. Kwa waombea. Muwe na nguvu. Ya kuweza kuvimlia yale yambaye ya metendeka. Baadhi ya waliofariki kwenye mkasa wa bwawa la sulai wazikwa hileo huko nakuru huku viongozi wakiwa umboleza. Mpasuaji wa maiti aliyeshtakiwa kwa kuiba moyo hapo jana leo alifikishwa tena kizimbani kwa shtaka la kuwa na chuo gushi cha matibabu. Na kwenye leo wa sheria leo tunakuelimisha kuhusu sheria ya ndoa na agizo la mali kutodawanywa nusu kwa nusu baada ya talaka. Karibu kwa taarifa kamili za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Ali Manzu mtazamaji mtangazaji mwenzangu kwa lugha ya ishara ni Gideon Mbogo. Watu 44 waliofariki kwenye mkasa wa Solai wamezikwa hii leo. Mili mitatu ya wahusika wengine itazikwa katika maeneo mengine humu nchini. Ibada ya wafu ilifanyika ikihudhuriwa na Rais Uhuru Kinyata na naibu wake William Ruto. Furiko na kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu ndio tuweze kuzuia janga la mafuriko katika taifa letu na mimi ninaamini ya kwamba vile tumeambiwa na kania makanisa wananchi binafsi machief na wale wengine wote tutashirikiana katika harakati hiyo ya kupanda miti ili tuweze kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira na kutusaidia katika kupunguza hasara inayoletwa na mafuriko katika taifa letu la Kenya. Sisi kama serikali tutafanya upande wetu lakini kwa sababu hii ni partnership kati yetu na county governments ningependa kupitia chairman wao kuwauliza pahali popote kule Kenya watu wamepata shida hii kwa sababu ya hii mafuriko wacha jamii hizi ziwe za kwanza kufaidika kupitia huo mradi kwa sababu saa nyingine wengine wamepoteza their breadwinners na wengine na hatutaki waangamie waanga kwa sababu hawana sasa na uwezo so sisi tutafanya upande wetu governor tusaidie all these families which are about 100 and something families across the country to hakikisha wamepata NHIF cards ndio maisha yao iweze kuendelea bila tabu nyingi. Mtazamaji Sinisa... Rais Uhuru Kenyatta ametia saini sheria kali ya kudhibiti na kuelekeza matumizi ya kompyuta na ama tarakilishi ukipenda na vile vile zinatoa ambazo ni sheria zinazotoa adhabu kali kama vile kufungwa gerezani kwa wahalifu wa mitandaoni na wasambazaji wa taarifa gushi zisizothibitika utiaji saini wa sheria hizo umefanyika kukiwepo na pingamizi kutoka kwa wadau mbalimbali watakaotiwa hatiani kwa mujibu wa sheria hizo watahitajika kulipa hadi faini ya shilingi milioni tano pesa taslimu za kompyuta na uhalifu wa mitandaoni za mwaka 2017 zilizotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta ikulu Nairobi katika siku hii ya Jumatano zimeashiria mwanzo mpya katika utendakazi kwenye tasnia ya uhana habari hasa habari za mitandaoni Lengo kuu la kubuniwa kwa sheria hizo lilitajwa na baadhi ya viongozi ikiwemo kiongozi wa wingi katika bunge la taifa Adenduale kuwa ni kwa kabila uhalifu wa mitandao mbali na kudhibiti ukiukaji wa kanuni za matumizi ya mitandao From today it will be a crime to knowingly share your password 
even in the office with any other person in the office. We have the issue of unauthorized interference. We also have an issue of uh, unauthorized interception of information is going to be a, a crime. Kifungu nambari 12 cha sheria hizo mpya kinaonya dhidi ya uchapishaji wa taarifa za uongo na gushi jinsi wafanyavyo na blogi. Kipenge hicho kinasema mtu atakayechapisha habari za uongo na za kupotosha ama kuhada kwa lengo la kuitaka taarifa hiyo kuchukuliwa kwa ya kweli kwa madhumuni ya kupokea au kutopokea fedha zote atashtakiwa na kufungwa kwa miaka kumi au kupewa faina shilingi milioni tano pesa taslim au adhabu zote mbili kwa wakati mmoja. Aidha sheria hiyo inaruhusu polisi na maafisa wa serikali kupiga pekisheni, kukamata na kuzitoa tarakilishi zote anazomiliki mtu mbali na kuvizia kuzima na kuzuia taarifa yote mtandaoni kabla haija zaga. Na wadukuzi wa mitandao na kompyuta watakabiliwa na faini ya shilingi milioni tano au kifungo cha miaka mitatu au adhabu zote kwa pamoja. Kadhalika sheria hizo zinalenga kudhibiti ugushi wa vitu kupitia kompyuta na usambazaji wa fedha pamoja na matumizi ya taarifa za mtandaoni kwa njia ya ulagai au uongo. There is some hope because now big systems like IFMIS, big systems like uh, systems that are uh, in the banks, big systems like uh, KRA systems are now going to be classified as a critical uh, infrastructure information systems and there will be legislation around them in the regulations on what happens if one is uh, involved in crimes related to manipulation of the critical uh, information system. Na ili kufanikisha udhibiti wa utumizi mbovu wa mitandao, serikali kupitia sheria hii itabuni kamati ya taifa ya kuratibu uhalifu wa tarakilishi na mitandao na kisha kuwezesha ushirikiano wa kimataifa katika kukabili uhalifu huo. Shadrack Miti, KT News. Mtazamaji aliyekuwa mwana wa pathologia Moses Njue leo alifikishwa tena kizimbani kujibu mashtaka ya kuendeleza baadhi ya kozi kwenye chuo chake cha matibabu bila leseni kutoka kwa bodi husika. Kwa mujibu wa taarifa ambayo iliwasilishwa mbele ya jaji Philip Mutua katika mahakama ya kaunti ya Nyeri, maafisa kutoka bodi ya maabara humu nchini wali na chuo hicho kilikosa walisema kwamba chuo hicho kilikosa vifaa vinavyohitajika kuendeleza masomo za, masomo ya teknolojia ya maabara Moses Njui alifikishwa mbele ya mahakama pamoja na watu wengine watatu akiwemo mwanafunzi mmoja wa chuo hicho ambaye alisemekana kumjeruhi afisa wa polisi wakati vurugu lilipotokea wakati shule hiyo ilikuwa ikifungwa ni jana tu utakumbuka mtazamaji ambapo Njui aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki tatu kwa madai ya kuiba moyo wa marehemu kesi yake kuhusiana na chuo hicho itaendelea kusikizwa tarehe sita mwezi Julai. Mtazamaji unatazama taarifa za KTN leo jioni hii ni tarudi kwenye muda sokoa mrefu kuna taarifa zaidi ambazo tumekuandalia salia nasi.